पाच ना माझा पाच तत्वाचा गोंधळ मांडलेला आहे या ठिकाणी हा गोंधळ मांडलेला आहे तेथेच गुरुदेव आपण बोलावले बोलवले आणि या गाजूर स्थापना केली स्थापना केली आहे आता कथा कोणती गायची आम्हाला सांगायला पाहिजे गुणविवा कथा गायची आहे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकराची शंकराची तेव्हा प्रथम आपण बर भीमा शंकराची आराधना करूया करूया त्यांचं गीत गाऊया गाऊया माझ्या भोळ्या शंकर जय जय श्री ओमकार माझ्या भोळ्या शंकर जय जय श्री ओमकार प्रगट भावे दर्शन द्यावे देवा भीमा शंकर 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 अरे माझ्या भोळ्या शंकर जय जय श्री ओमकार माझ्या भोळ्या शंकर जय जय श्री ओमकार प्रगट व्हावे दर्शन द्यावे देव भीमा शंकर 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 श्री भीमाशंकर या ठिकाणी पूर्वी बर एक अखंड ठेवणारी महान ज्योत बर पृथ्वीच्या पोटातून वर आलेली होती वर आलेली होती 
परमेश्वर शेषंकर तेथे ज्योतीच्या रूपाने अवतरला अवतरला त्या पवित्र ज्योतीच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक भक्त येत असत येत असत आता त्याच ठिकाणी श्री भीमाशंकराचे भव्य मंदिर उभारले आहे आहे असे भीमाशंकराचे पवित्र ठिकाण ठिकाण नेमके कोठे आहे कोठे आहे सांगायला पाहिजे सांगायला पाहिजे आम्हाला महाराष्ट्र मध्ये पुणे जिल्ह्याला अशाप्रमाणे महाराष्ट्रातील बर पुणे जिल्ह्यात जिल्ह्यात खेडवाडे घोडे या भागात भागा सह्याद्री पर्वतावर भीमाशंकर हे पवित्र ठिकाण आहे ठिकाण आहे हे थंड हवेचे ठिकाण असून असून घंटात झाडी पसरलेली आहे पसरलेली आहे हे विपुल औषधी वनस्पतीचे भंडारच आहे जंगली ज्या नवरांचा बर तर येथे सुळ सुळाट आहे असं या भीमाशंकराचा महिमा इतका सांगतात सांगतात याच्या दर्शनाला वाद सुद्धा येतात येतात बरोबर आहे चंद्रभागेच्या विशाल वाळवंटात ज्याप्रमाणे लाखो वारकरी आनंदाने नाचतात नाचतात त्याचप्रमाणे येथील भीमा नदीच्या पवित्र पाण्यात स्नान करून भक्त पावन होतात बरोबर आहे ही भीमा नदी कशी अवतरली कशी बर ही आगळी वेगळी कथा असं ऐकायची तुम्हाला सांगा बरं आम्हाला त्रिपुरा सुर एक राक्षस मातला त्रिपुरा सुर एक राक्षस मातला प्राचीन काळी त्रिपुरा सुर नावाचा राक्षस फार मातला होता मातला होता स्वर्ग मृत्यू पातळात त्याने धुमाकूळ घातला होता घातला होता देवांचे आणि मानवांचे त्याच्या पुढे काही चालले ना चालले ना सर्वजण श्री शंकरला शरण गेले शरण गेले तेव्हा श्री शंकर भगवान युद्ध करण्यास तयार झाले झाले त्रिपुरा सुर देखील रण मैदानी सैन्य घेऊन आला घेऊन आला त्यावेळी श्री शंकरानं महाप्रचंड असे महाकाय रूप धारण केले केले तो श्री शंकराचा रुद्रावतर पाहून पाहून त्रिपुरा सुर भयभीत झाला झाला तरीही तो श्री शंकरा बरोबर युद्ध करू लागला करू लागला बरेच दिवस युद्ध झाले झाले शेवटी शंकराने त्या दृष्टाला ठार केले बरोबर आहे आणि त्रिखंडावरील ते संकट दूर केले दूर केले आणि पुढे काय झालं काय झालं भीम काय रुद्र युद्धामुळे थकले
गंगे चूप है गंगे प्रमाण जी चे महत्व है गंगा स्वर्ग श्री शंकर मस्तका उतरली तर भीमा नदी शंकर अवतरले आता हे स्वयंभू श्री शंकर ज्योतिर्लिंगा रूपाने कसे प्रगटले सांगा मला भवरगिरी चालला कुड तोड्या भक्ती राम भोळा गावकरी सुद्धा घाबरून गेले कोणाला काय सुचेना सुचेना तेव्हा त्यातील एकाने डोके चालवले चालवले देवानं त्याला बुद्धी दिली त्याने एक दुपती गाय आणून बर त्या रक्ताच्या धारावर उभी केली केली गायच्या सडातून दुधाचा अभिषेक झाला झाला तोच काय नवल झालं रक्ताच्या धारा थांबल्या थांबल्या आणि त्या जागेतून भगवान शंकराचे एक दिव्य ज्योतिर्लिंग वर आले आले मग लोकांनी काय केले काय केले सर्व भक्तजन गोळा केले त्या हो डोंगर आला तुझ्या करून प्रसन्न केले शिवशंकराला ठिकाणी कीर्तन भजन उत्सव तो केला त्या पिंडीची केली स्थापना त्याच ठिकाणाला तेव्हा पासून येऊ लागले लोक दर्शनाला अद्भुत ऐसे ज्योतिर्लिंग रूप पाहण्याला
अशा प्रमाणे ज्योतिर्लिंग प्रगट झाल्याची वार्ता वार्ता जिकडे तिकडे पसरली पसरली मग आजूबाजूच्या लोकांनी विचार केला सर्व भक्तांना आमंत्रण पाठिवले पाठिवले थाटा माटात शंकराची पूजा घातली घातली सर्व भक्त जण आनंदित झाले झाले त्याच ठिकाणी भजन कीर्तनाचे कार्यक्रम झाले झाले महाप्रसाद करण्यात आला विद्वान ब्राह्मणाच्या हातून त्या जागेवर ज्योतिर्लिंगाची स्थापना केली तेव्हापासून तेथील लोकांची गर्दी होऊ लागली होऊ लागली भोळा श्री शंकर प्रसन्न झाला झाला आणि भक्तांना दर्शन देऊ लागला देऊ लागला त्याचप्रमाणे दुष्ट लोकांना चमत्कार सुद्धा दाखवू लागला दाखवू लागला असाच एक चमत्कार सांगतो तुम्हाला सांगा बरा आम्हाला डाकिनी यावनत कुंभ करण राक्षस भवतालच्या गावांना तो देईल इतिहास धर्म या राजा ने तो दैत्य मारिला गरीब भोळ्या जनतेचा तो जज कमी झाला प्रिय धर्म मग सह्याद्रीच्या उंच भागी गेला शिवपिंडीच्या पूजेत राजा अतिमग्न झाला अशा प्रमाणे या वनाला पूर्वी डाकिनी वन असे नाव होते होते या वनात दैत्याचा राजा कुंकण राहत होता तो फार दुष्ट असल्याने असल्याने आजूबाजूच्या गावातील लोकांना फारच त्रास होत असे होत असे तेव्हा प्रिय धर्म नावाच्या पराक्रमी राजाने या कुंभकर्ण दैत्याला ठार मारले मारले आणि उंच डोंगरावर जाऊन शिव शंकराच्या पिंडीच्या सेवेत मग्न झाला झाला परंतु कुंभकर्ण या दैत्याचा भीमदैत्य नावाचा एक पुत्रही फार दुष्ट होता तो आपल्या बापाच्या वधाचा सूड घेण्यासाठी घेण्यासाठी प्रिय धर्म राजाचा शोध करीत करीत त्या ठिकाणी आला आला राजाने डोळे मिटलेले होते भीम दैत्य राक्षसाने राजाला मारण्यासाठी शस्त्र उचलले उचलले राजाला मारणार मारणार तो काय चमत्कार झाला झाला शंकराच्या त्या पिंडी मधून निघे अग्नि ज्वाला भीम दैत्य त्या अग्नि मध्ये खाक झाला धर्म तो राजा पाही महाचमत्कार डोळे उघडीता दिसला त्याला दैत्य जळताना पाय धरून राजा बोले काय शंकराना भीम दैत्याला वदणार तुम्ही भीमा शंकर भक्तासाठी राहा निरंतर अशा प्रमाणे भीम दैत्य राक्षस प्रिय धर्म राजला ठार मारणार मारणार तो श्री शंकराच्या पिंडीतून दिव्य अग्नीच्या ज्वाला निघाल्या निघाल्या त्या अग्नीने भीम दैत्य राक्षसाला विडून टाकले टाकले तेव्हा तो मोठ्याने किंकाळला किंकाळला तेव्हा डोळे मिटलेला प्रिय धर्म राजा राजा भानावर आला आला भीम दैत्य राक्षस धडाधडा जळत होता जळून भीम दैत्याची राख झाली झाली प्रिय धर्म राजाला तेव्हा असं वाटलं की ह्या श्रीशंकराने सर्व काही केलं आहे या श्रीशंकर भगवंताने आपले संकट दूर केले म्हणून राजाने शंकराचे पाय धरले आणि विनिवले आपण भक्तांच्या रक्षणासाठी या ठिकाणी राहावे तेव्हापासून भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगानेच या ठिकाणी राहत आहे तेव्हापासून शंकर तेथे राहतात तेव्हापासून शंकर तिथे राहतात भक्तांना दर्शन देतात भक्तांना दर्शन देतात भक्तांना दर्शन देतात लाखो भक्त तिथे जत्रेला येतात लाखो भक्त तिथे जत्रेला येतात आशीर्वाद घेऊन जातात आशीर्वाद घेऊन 
अशा प्रमाण भीमा शंकर या अरण्याला पूर्वी डाकिनी अरण्य म्हणत असत म्हणत या अरण्यात पूर्वी शाखिनी डाकिनी राहत असत राहत अशी जुनी माणसं म्हणतात म्हणतात इथे वस्ती सुद्धा फार कमी आहे कमी आहे कोकण पाडा किंवा नागफळी हा भाग बर फारच जंगलाचा आहे जंगलाचा आहे तीन हजार फूट उंची वरून खाली कोकणचा देखावा विमानातून पाहिल्यासारखा दिसतो दिसतो सृष्टी सौंदर्य तर फारच सुंदर आहे सुंदर आहे 
भक्त लोग जय भीमाशंकर असा घोष करता करता आशा या भीमाशंकर मंदिरा ची शोभा कशा है कशा है हे मणपंती आहे मंदिर शिवाचे हे मणपंती आहे मंदिर शिवाचे प्रचंड घंटा है घंटे आवाजाने सारे अरण्य दना जाते आवाजाने शाखी डाकिनी पड़न जता दर सोमवार आणि इतर दिवशी बर ही भक्तांची दर्शनासाठी रीक लागते दैत्याला मारणाऱ्या आणि भक्ताला तारणाऱ्या अशा या ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी परदेशीतून सुद्धा हजारो भाविक येतात येतात जुन्या काळी येथे कोण कोण महापुरुष येऊन गेले सांगायला पाहिजे सांगायला पाहिजे आम्हाला या जागृत महादेवाला या जागृत महादेवाला भीमशंकर या तीर्थाला ज्योतिर्लिंग बाळाजी विश्वनाथ असे महान राज्य करते महाराष्ट्राला भूषण ठरणारे राजे महाराजे येथे येऊन गेले येऊन गेले पेशवे रघुनाथ दादानी या ठिकाणी एक मोठी विहीर बांधली आहे बांधलेली आहे पुण्याच्या भिडे सावकारांनी या मंदिराला सुंदर असा सभा मंडप बांधला आहे बांधलेला आहे त्याचप्रमाणे नाना फडणवीस बर यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला शिखरा सह या मंदिराची शोभा वाढवली बरोबर आहे असे हे महापुरुषाचे आवडते स्थान आहे या भीमाशंकराला या महापुरुषाने येऊन या तीर्थात स्नान केले भक्तीभावाने या ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतले घेतले अशाच काही साधू संतांनी या तीर्थाचा कसा आदर केला कसा केला बर स्वामी रामदास ज्ञानेश्वर स्वामी रामदास ज्ञानेश्वर नामदेव आणि नरहर म्हणतात भीमाशंकर शंकर 
अशा प्रमाणे संत रामदास स्वामी स्वामी श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली माऊली संत शिरोमणी संत नामदेव या संतांनी भीमा शंकराची महती गायली आहे गायली आहे या तीर्थ क्षेत्राचा महिमा महिमा तिन्ही लोकात गाजत आहे बरोबर आहे त्याचे वर्णन शिवलीला अमृत मध्ये आहे गुरु चरित्र अशा महान ग्रंथात सुद्धा आहे बरोबर आहे अशा भीमा शंकराच्या मंदिरात मंदिरात दर सोमवारी भक्तांची फार गर्दी होते होते दर रोज भीमा शंकराला रुद्रा अभिषेक केला जातो केला जातो दर रोज पंचामृताचे स्नान घालण्यात येते बरोबर आहे आणि अगदी भारी किमतीच्या साहित्य पूजा केली जाते जाते अशा या भीमा शंकराची फार मोठी यात्रा महाशिवरात्रीला भरते आपण सुद्धा या जत्रीला जायचं बर का बरोबर आहे आणि आता आपण त्याच गुणगान गाऊया गाऊया भक्ती करूया देवाची भक्ती करूया देवाची आली आली जत्रा भीमा शंकराची 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 भक्ती करूया देवाची भक्ती करूया देवाची आली आली जत्रा भीमा शंकराची आली आली जत्रा भीमा शंकराची आली आली जत्रा शिवरात्रीला बर भीमा शंकराची जत्रा 
जत्रा फार मोठी भरते भरती ती जत्रा आली की भक्तांची मोठी धावपळ होते बरोबर आहे हर हर महादेव जय भीमा शंकर अशा जय घोषाने डोंगर दलन होऊन जातो जातो सह्याद्रीच्या हिरव्या गार डोंगर माथ्यावर माथ्यावर भगवान श्री शंकर मोठ्या थाटात विराजमान होतात होतात भक्त मोठ्या भक्ती भावाने त्या ठिकाणी येऊन दर्शन घेतात घेतात बेलाची पाणी वाहतात वाहतात श्री फळ वाहतात बरोबर आहे आपल्या मनातील दुःख देवाला सांगतात सांगतात भक्ती भावाने दर्शन घेतात अस आपल्या संसारात कितीही चढ उतार आले आले तर ते भीमा शंकराच्या दर्शनास जातात बरोबर आहे ज्योतिर्लिंगासोबत आणखी काही पवित्र थळे या ठिकाणी आहेत आहे ते आपण पाहूया पाहूया थंड पाणी इथं राहते अखंड थंड पाणी इथे राहते अखंड मोठी मोठी अशी तिथ कुंडी मोठी मोठी अशी तिथ कुंडी मोठी मोठी अशी तिथ अशाप्रमाणे भीमा शंकराच्या आसपास आणखी ही पवित्र स्थळे आहेत पवित्र पाण्याचे मोठे मोठे कुंड देखील आहेत बरोबर आहे त्यात मोक्ष कुंड ज्ञान कुंड गुप्त भीमेश्वर हे प्रसिद्ध कुंड आहे तसेच सर्व तीर्थ पाप नाशिनी तीर्थ व्याघ्र तीर्थ असे अनेक तीर्थ आहेत तेथे तलाव सुद्धा भरपूर आहेत भरपूर आहे कमलजा तळे हनुमान तळे हे प्रख्यात आहेत दैत्यांचा सहवार करणारी कमलाजा देवी देवी तिथे असून तिचे सुंदर मंदिर आहे असा हा भीमा शंकराचा डोंगर डोंगर वैकुंठाचा अनुभव दिल्याशिवाय राहत नाही राहत नाही प्रत्येक मानवाने न तर मस्तक व्हावे असे हे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आहे त्याचे वर्णन तरी करावे काय काय करावे बर भीमा शंकराला जाऊ सारे जण I'm 
अशा तर भीमा शंकर जाऊन जाऊन एकदा तरी दर्शन घयावे जन्मा से सार्थक करावे भीमा शंकर दरबारी गे सर्व सुखी होता होता गुणगान ऐक जन्मा चे पाप नहीं होता होता अठिकाण जागृत कमलज देवी सारे अनेक देवता वास करता है हनुमंता सारे देव ही ये दर्शन देता महाशिवर शिव शंकर चरणी दर्शन घयावे घजे सामील भावे भावे सरते शेवटी का संगत बस भीम शंकर तीर्थ महान